पिछले मॉड्यूल में हमने अनेटमी ऑफ ह्यूमन ईयर स्टडी की तो अब इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं द वर्किंग द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर इस वर्किंग में कि किस तरह साउंड वेव्स जो हैं वो कम्युनिकेट होती हैं और और इक्विलिब्रियम कैसे आता है और वो कौन से स्ट्रक्चर से विच आर कंसर्ड विद दिस इक्विलिब्रियम तो साउंड वेव्स दे एंटर द आउटर ईयर एंड ऑब्वियसली दे रीच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट ये हमने अनाटमी में देख लिया कि ये साउंड वेव्स जब कोई भी प्रोड्यूस होती है साउंड तो वो साउंड वेव्स की फॉर्म में दे मूव थ्रू दी थ्रू दी इनर कैनॉल थ्रू दी इनर कैनॉल थ्रू दी थ्रू दी कैनॉल विच इज़ द पार्ट ऑफ दफ द एक्सटर्नल ईयर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर तो ये फिर वाइब ईयर ड्रम तक पहुँचती हैं वो वेव्स नाउ दीज वाइब्रेशन दे मूव दी ऑसिकल्स वही तीन ऑसिकल्स विच आर वेरी स्मॉल बोन्स वन आफ्टर दी अदर एंड अगेंस्ट दी ओवल विंडो विच इज द इनर पार्ट ऑफ द of the uh, uh, of the middle ear when the middle ear transfers the vibrations to the cochlea and fluid in the cochlea is displaced to jo hi ye sound waves jo hain wo us tak pahunchti hain aur aur jo inner ear tak pahunchti hain to wahan pe there is a displacement kyunki wahan pe fluid hai to these vibe these uh, uh, vibrations uh, they they displace the displace uh, uh, the fluid or ye jo activity hai then this displacement of the fluid makes the hair cells that is move aur yahi jo hair cells jab move karte hain to uh, ye signals ki form mein aage phir move karte hain now signals from the cells are converted into nerve impulse wahan pe zahir hai ki generator potential phir usi direction potential aur nerve impulse ki form mein that moves thereby hearing the process ये द ब्रेन तक पहुँचता है टू द ऑडिटरी नाव दे बाई हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ हियरिंग नाउ रिसेप्टर्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटाई जिसका हमने जिक्र किया था कि मिडल इनर ईयर के अंदर होते हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सेंसिटिव पार्ट विच आर विच आर द ऑर्गन ऑफ कॉटाई नाउ विच हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दे दीज बेंड कॉजिंग जनरेटर पोटेंशियल ये है दरअसल ये हैं इन दरअसल वो स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स जिसकी जिससे साउंड वेव्स दे आर ट्रांसफर्ड दे आर दे आर चेंज्ड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू दी इन टू दी एक्शन पोटेंशियल द ट्रेवल्स अलॉन्ग द वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व टू द ब्रेन एंड देन देर इज द इंटरप्रिटेशन वेन द बॉडी इज स्टिल जब बॉडी बिल्कुल स्टिल uh, है मूव नहीं कर रही तो स्टिल द ऑटोलिप्स इन द सेमी सर्को कैनाल रेस्ट ऑन हेयर सेल्स ये एक स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है uh, कि यहाँ पे बहुत कंक्रीशंस uh, हैं कैल्शियम कार्बोनेट की ऑटोलिप्स और uh, uh, तो वो वो हैं जो कि मूव करती हैं और uh, अगली अगले ऐसा स्लाइड के अंदर इन चीज़ों को हम देखते हैं वेन द हेड हॉरिजोंटली और वर्टिकली वेन द हेड वेन द हेड हॉरिजोंटली और वर्टिकली आर डिसप्लेस्ड ऊपर नीचे या दाएं बाएं होते हैं तो दिस डिसप्लेसमेंट दैट बेंड्स द हेयर बेंड्स द हेयर स्लाइटली सो दैट हेयर सेल्स इनिशिएट जनरल पोटेंशियल नाउ कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ दीज कॉज वाइब्रेशन ऑफ दीज मोशन सिकनेस और ये जब इस चीज़ को पहले हम पहले देख लें इसकी अनाटमी को समझ लें फिर हम इसको अप्रिशिएट कर सकेंगे तो दिस इज ये है कि हेड इज अपराइट वेन द हेड इज अपराइट तो ऑब्वियसली ये ऑटोलिप्स हैं जिन्हें हम कंक्रीशंस का जिक्र कर रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट की कंक्रीशंस एंड दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटाई एंड दीज आर दर्स ऑन विच दीज वाइब कंक्रीशन और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रेस्ट ऑन इट और जब हम हेड बेंड करते हैं फॉरवर्ड मूव करते हैं तो फिर ये अपराइट हो जाता है और ये तमाम कंक्रीशंस जो हैं वो इस शेप में आ जाते हैं देन दे मूव डाउन और अगर ये जो और ये इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये जो सिलिया है उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहा 
तो अगर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है कंटिन्यूस प्रोसेस मूवमेंट होती रहती है तो देर वुड बी ए लिटल बिट सिकनेस ये सिकनेस सी महसूस होती है और वन फील्स एज इफ ही इज एग्जॉस्टेड तो ये इसका मतलब है इसका ताल्लुक इसका ताल्लुक इस इक्विलिब्रियम के साथ भी है बल्कि इक्विलिब्रियम के साथ ही है नो दिस द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल सेंसेस व्हिच आर स्टैटिक एंड देन डायनामिक स्टैटिक रेफर्स टू सेंस मूवमेंट इन वन प्लेन जैसे हमने देखा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायनामिक रेफर्स टू एंगुलर और रोटेशनल मूवमेंट्स तो ये ये इक्विलिब्रियम के लिए ये स्ट्रक्चर जिसका हमने जिक्र किया ऑटोलिथ्स का तो दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यही है वो चीज यही है वो स्ट्रक्चर जिसे हम इक्विलिब्रियम महसूस करते हैं जगह इक्विलिब्रियम में रहते हैं और और जब ये कानों के ऊपर बहुत तेजी से ऐसे कोई थप्पड़ मार दे दोनों तरफ तो इंसान लुढ़क जाता है और उसकी वजह भी यही होती कि ये हिस्से जो है ये दरअसल डिस्टर्ब हो जाते हैं न ह्यूमन्स आर नॉट एबल टू हीयर लो पिच्ड वॉइस बिलो ट्वेंटी साइकल्स पर सेकेंड और ये साइकल्स को समझना चाहिए कि साइकिल क्या है वन साइकिल पर सेकेंड अगर हो तो जाहिर है इट्स वेरी लो अगर एक सेकेंड में दस वाइब्रेशन होती हैं या यूं समझें कि जैसे कि अगर हम एक एक कॉर्ड है या रस्सी है उसको एक तरफ बांधें और इसको बहुत आहिस्ता से हिलाएं तो ये वाइब्रेशंस है दीज आर द वेव्स दीज आर द वेव्स और अगर एक सेकंड में बीस दफा होता है तो हम कहेंगे ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए कि दीज आर दी साइकल्स कहलाएंगे और अगर बहुत तेजी से मूव कर दें या किसी मशीन के साथ उसको लगा दें तो ये बहुत वाइब्रेशन या यूँ समझे कि वेव्स जो हैं ये बहुत ही तेज हो जाएंगे और इन्हीं इन्हीं चीज़ों को कि लो जैसे हम कहीं कहेंगे कि बिलो द सेल साइकिल सॉरी हम सॉरी साइकिल्स पर सेकंड जिन्हें हम हर्ट्स का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं तो यंग चिल्ड्रन कैन हियर हाई पिच्ड वॉइस अप टू ट्वेंटी थाउजेंड साइकल्स पर सेकेंड ये इतने उनकी ईयर्स जो हैं दे आर सो परफेक्ट दे आर सो परफेक्ट दे कैन हीयर द साउंड ऑफ सच वेरी हाई वाइब्रेशन और जैसे जैसे एजिंग होती है तो ये चीज़ें जो हैं ये भी स्लो होती जाती हैं और इसलिए मोस्ट ऑफ पीपल दे बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग जब वो एजड होते हैं ना डॉ कैन कैन डिटेक्ट वेरी इजिली साउंड ऑफ फोर्टी थाउजेंड दिज साइकल्स पर सेकेंड और दैट्स वाई दे आर वेरी सेंसिटिव सो दीज एनिमल दे आर वेरी सेंसिटिव और दे कैन वेरी इजिली इजिली फील वट इज गोइंग टू हैपन बाई द वाइब्रेशंस नाउ एन ऑटोलिथ आल्सो कॉल्ड स्टेट दिस इज कॉल्ड एज स्टेटोकोनियम और स्टेटोलिथ स्टेटोसिस्ट तो इज ए कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स और द स्ट्रक्चर्स इन द सेकुलस एंड यूटिकुलस ऑफ द इनर ईयर एंड स्पेसिफिकली इन द वेस्टिबल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड जिसका हमने जिक्र पहले कर चुके हैं जिसकी वजह से वो इक्वलिब्रिम होता है 